Hola, muy buenas a todos, aquí Soundtrack, Show para los amigos. Y en el día de hoy no vamos a hablar de música, vamos a hablar de algo que me ha pasado. Y os lo cuento, no por dar pena, ni por recibir vuestra compasión, nada de eso. Para eso ya tenemos asuntos muchísimo más importantes en España, como puede ser lo que está ocurriendo en Valencia. Este vídeo lo hago exclusivamente para prevenir que os pueda pasar esto que me ha pasado a mí a más personas. Y no me relío más, fijaos, lo que me ha pasado concretamente es que me han estafado, ¿vale? He vendido un artículo por internet y me han estafado. Entonces os cuento un poquito la historia para que empaticéis, entendáis lo que ha ocurrido, para que no os pase por Dios a vosotros. Porque se te queda una cara de estúpido y es tan injusto que yo ya lo he digerido, me lo tomo con filosofía y ya lo único que me queda es compartirlo con vosotros. La cuestión, yo a principios de año adquiero un artículo de música, ¿vale? Un artículo bastante caro, de 2.500 euros aproximadamente. Que por circunstancias de la vida, pues nunca llego a utilizar. Una de estas cosas que te llega en la caja, un paquete grandote, de hecho subí una historia cuando me llegó. Y bueno, eso, pasan los meses y al final pues no lo utilizo y llega un momento que veo que tengo ahí totalmente ocupando un montón de espacio y digo, mira, al final esto no lo voy a usar en mi vida, así que lo voy a vender. Ya está, por quitarme un bulto de en medio. Total, que para venderlo me meto en una aplicación muy famosa aquí en España que se llama Wallapop, que es la que utiliza prácticamente todo el mundo para vender y comprar artículos de segunda mano. Que en mi caso ni siquiera era de segunda mano, ya te digo, que es que eso me llegó nuevo de la tienda completamente precitado de fábrica. O sea, es que no lo llegué ni a abrir, entonces yo lo anuncié como tal. De, oye, tengo este artículo, lo vendo nuevo, precintado de fábrica, porque no lo he usado y... Para el que lo quiera, lo vendía en 1.600 euros. Total, que al día o a los dos días aproximadamente me escribe, bueno, me escribió varia, varia gente, pero bueno, finalmente me escribe un tipo de Tarragona y me dice, sin demasiadas preguntas, oye, que lo quiero, que me lo quede. Y digo, vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A la hora de tú vender, a través de esta aplicación de Wallapop, hay una opción que yo nunca había utilizado hasta ahora y nunca volveré a utilizar jamás, desde luego. Yo siempre he vendido trato en mano, comprado y vendido siempre en mano. Pero bueno, como en este caso era un artículo bastante específico, era difícil de vender en mano, así que lo puse a nivel nacional por la venta esta, ¿no? Que Wallapop te ofrece un servicio que se llama Wallapop Envíos y es que ellos hacen de intermediario entre el comprador y el vendedor. Es decir, el comprador le da el dinero a Wallapop, Wallapop me da mi etiqueta de envío que pongo en el paquete y se lo envío al tipo y una vez que el tipo lo recibe da el ok, Wallapop me da a mí el dinero que tiene retenido. Y esto lo hacen en principio pues para servir exactamente eso, ¿no? De, de intermediarios para que todo el mundo esté tranquilo porque aparte cuando tú haces este servicio te cobra a Wallapop una comisión con la cual se incluye un seguro de envío por si pasase algo. La cuestión, que nada, que yo con toda mi buena fe digo, vale, ok, el tipo ha pagado, Wallapop me ha dado la etiqueta, se la pongo, llevo el paquete a la oficina de correos y ya está. Y para mi casa diciendo, pues, pues ya está, un trasto menos en casa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la sorpresa del Tito Soundtrack? Pues que pasan dos, tres días, por fin recibe el artículo del tipo y ahora Veo que me ha escrito el comprador un mensaje a través de la aplicación diciéndome que vaya cara de tonto se le ha quedado al abrir el artículo, que me parecerá bonito o algo así. Pero, decía básicamente eso, ¿no? Que no sé si no sabía si habría sido yo o alguien de correos, pero que, en fin, me abrió una disputa y ponía unas fotos de lo que había recibido y era la caja que yo le mandé abierta y dentro de lo que había era exclusivamente trozos de madera, ¿vale? Un artículo que he vendido nuevo, precintado de fábrica y le llegan trozos de madera, valorado en 1.600 euros, que el precio de mercado son 2.000 y pico. Claro, me quedo con una cara totalmente de tonto y le digo al tipo, oye, vamos a ver, yo te he mandado lo que te he mandado, así que o tú me estás estafando a mí o puede que alguien en correos haya abierto el paquete, haya dado el cambiazo y te lo haya entregado. La verdad es que no tengo ni idea, pero evidentemente alguien ha abierto esa caja y ha cambiado el artículo por trozos de madera y el que va a pagar suyo. En fin, yo ahí en ese momento decido dejar de hablar con el comprador porque digo, no me fío de este tipo, no sé quién es, así que prefiero hablar directamente con Wallapop. No acepto la disputa, por supuesto, y eh, lo que hago es, eh, pues Wallapop te da la opción de no aceptar la disputa y explicarte. Entonces, yo explico todo en Wallapop, todo como ha sido, en plan de, oye, este artículo me ha llegado a mí de una tienda nuevo de fábrica, yo he enviado esto, y ahora este tipo dice que le ha llegado tablas. Les escribo también por Instagram, porque claro, en Instagram tengo 370.000 seguidores para que vean quién soy, les escribo por Instagram por privado, me responden, les digo, oye, mira, me ha pasado esto, soy una persona que se dedica a la música de toda la vida, hago vídeos en YouTube, me conoce un montón de gente, no tengo ninguna necesidad de estafar a nadie, me va muy bien en la vida, afortunadamente, y esto no tiene ningún sentido. Tengo la cuenta de Wallapop desde 2018, he comprado y vendido montones de cosas, nunca he tenido ningún ningún problema, todos votos positivos y me pasa esto. O sea, desde luego no doy para nada el perfil de una persona que quiera estafar a nadie. Todo dar que se lo explico a Wallapop y dice, bueno, vale, déjanos unos tiemp un tiempo que tenemos que revisar el caso. Pasan dos, tres, cuatro, cinco días a todo esto. El comprador no me dice nada, absolutamente nada. Que si yo fuese el comprador y veo que me han estafado, pues, ¿qué crees que diría? Indagaría un poquito más porque el tío era siempre súper escueto. ¿no? Ni se quejaba ni preguntaba, era en plan de, todo está bien. Tiene toda la pinta de casi, la verdad. La cuestión, que nada, que pasan los días y Wallapop decide darle la razón al comprador. ¿Y esto qué significa? Pues que le van a devolver el dinero al comprador le dice al comprador que me devuelva la caja de lo que ha recibido, es decir, me van a mandar, no, me van a mandar, no, he recibido 
el paquete con trozos de madera dentro y ahora pues yo me quedo sin el artículo, me quedo sin el dinero y el comprador, que entiendo que ha sido él, se queda con el artículo y se queda con el dinero. Es en el caso yo creo más lógico y en el otro caso es pues que al comprador a lo mejor no ha sido él, le devuelven su dinero, me parece bien si no ha sido él y alguien en correos pues ha pegado el cambiazo y ha dicho pues me llevo este artículo nuevo por la cara. Ahí yo ya no lo sé, desde luego el que está claro que no ha sido y que yo estoy tranquilo es que yo no he estafado a nadie. Y eh, cuando se lo digo a Wallapol le digo, oye, vamos a ver, esto os he explicado todo lo que hay, aún así le das la razón al comprador para que está entonces el seguro de envío. Y dice, no, no, el seguro de envío está simplemente por si se pierde el artículo o por si se daña. O sea, se le cae algo encima y el artículo está roto. Pero dicen que en mi caso, como lo que yo he mandado es una caja y en la caja lo que te contiene es eso, pues que eso es lo que hay, que me ponga en contacto con la tienda. O sea, como haciendo alusión a que yo ese artículo me ha llegado de la tienda, de una tienda que es un distribuidor oficial de la marca, que me ha llegado con eso, con cuando estaba el artículo 100% precintado de fábrica, todo, o sea, todo perfecto. Entonces, nada, yo indignado ya, recurro a hacer una historia en Instagram para contar el caso por si alguien tiene alguna idea. Y nada, básicamente lo que me dice la gente es que en plan de que no soy el primero, que a montones de personas les ha pasado lo mismo, no a lo mejor tan bestia como a mí en un artículo de 1600 euros que lo cambian por madera pero sí que por ejemplo hay montones de personas que me han dicho que a lo mejor vendían un pedal de delay por ejemplo de guitarra y ahora lo que hacía la gente es, a lo mejor tú tienes ese mismo pedal pero no te funciona, pues ahora lo que haces es meterte en Wallapop, lo compras a alguna persona y cuando lo recibes le pegas el cambiazo por el tuyo que está roto y dices que es que está roto, entonces le devuelves el roto al vendedor y tú te quedas con el que funciona, y eso por lo visto pasa en Wallapop así de veces, siempre utilizando el servicio este de Wallapop de envíos que supuestamente protege, pero lo último que hace desde luego es proteger. Protege muy bien al comprador hasta el punto de que te da pie a que estafes a quien te dé la gana, pero desde luego al vendedor lo dejan completamente en bragas, como me acaba de pasar a mí y como veo que le ha pasado a un montón de gente. Y ya os digo, ¿cuál es la solución para esto? Pues a nivel de prevención, lo que me han dicho mucha gente y que tiene sentido es que cuando tú vendas algo por Wallapop o en realidad por cualquier otro portal, te grabes a ti mismo abriendo el paquete diciendo, mira, esto es lo que hay en la, en la cámara, ¿no? Bueno, en caso a vosotros, esto es lo que tengo aquí, te grabas en un vídeo, lo estoy cerrando, lo estoy precintando y te grabas a ti mismo dándole el paquete tal cual al repartidor y así ya tienes la prueba definitiva de que tú lo que le has dado al repartidor es lo que has vendido. Pero claro, en mi caso no tengo vuelta atrás, he aprendido la lección, sé que esta aplicación es 100% injusta, 100% os no os la recomiendo. Para comprar lo que queráis desde luego, porque está comprobado que va muy bien, pero para vender desde luego no se os ocurra utilizar esta aplicación porque es una completa y absoluta estafa. O sea, no es que sea una estafa la aplicación, es que permite que los estafadores se salgan con la suya y no ponen ningún tipo de remedio. O sea, lo aceptan 100% y que apechugue el vendedor, como me acaba de pasar a mí. Así que nada, ya os digo, esto no es para llorar ni para desahogarme, esto es para que no os pase a vosotros. Os voy a estar leyendo ahí abajo en comentarios, decidme si habéis tenido alguna experiencia similar. Yo desde luego lo que voy a hacer, porque es lo único que me queda ya, es ir a la policía y denunciar. No sé, yo ir a la policía y diré en plan de, oye, mira, me ha pasado esto. ¿A quién debo denunciar? ¿A Wallapop? ¿Al comprador? Es que no lo sé. Alguien me ha estafado, pero no sé quién es. Entonces, en fin, hablaré con la policía y nada, tendré que perder una mañana de mi vida por culpa de un indeseable estafador. Así que eso, contadme vuestras experiencias, si os ha pasado, cómo lo habéis eh, conseguido resolver y si lo habéis conseguido resolver. Espero que esto nunca os pase y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye.